Willkommen zu Video 3, unserer YouTube-Serie über Verletzungsprävention für Läufer. Ich bin Richard Ringer und heute konzentrieren wir uns auf die Grundlagen der Mobilität. Es gibt Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen mangelnder Beweglichkeit und einem höheren Risiko für akute Verletzungen wie zum Beispiel Muskelrisse. Es gibt jedoch keine Beweise dafür, dass durch regelmäßiges Dehnen Überlastungsverletzungen verhindert werden. Zusammenfassend kann man also sagen, dass ein gutes Maß an Beweglichkeit auf jeden Fall sinnvoll ist. Es ist aber nicht notwendig, extrem flexibel und beweglich zu sein, da dies wohl nicht mehr Vorteile bringen würde. Ich zeige euch nun vier Übungen für euer Mobilitätstraining als Läufer. Alle Übungen sollten auf jeder Seite 30 bis 60 Sekunden lang durchgeführt oder gehalten werden. Achte darauf, dass du bei der Dehnung nicht übertreibst. Führe deinen Körper langsam an die Dehnung heran. Fangen wir mit der ersten Übung an. Die erste Übung ist eine Mobilisation für den Hüftbeuger und die Wirbelsäule. Los geht's! Knie dich mit einem Bein auf den Boden, während das andere Bein vor dir im 90 Grad Winkel steht. Lege gerne ein Kissen oder Handtuch unter dein Knie, um die Übung angenehmer zu machen. Kippe dann dein Becken nach hinten und schiebe deine Hüfte leicht nach vorn, bis du eine Dehnung an der Vorderseite deiner Hüfte und deines Oberschenkels spürst. Für eine zusätzliche Dehnung in der Seite deines Körpers, der Vorderseite der Leiste und des unteren Bauches, strecke den Arm auf der Seite, auf der du kniest, für den Kopf und beuge den Oberkörper zur anderen Körperseite weg. Um die Dehnung zu verstärken, kannst du dein Knie während der Übung vom Boden anheben und dein hinteres Bein durchstrecken. Wenn dein Rücken schmerzt, achte darauf, dein Becken nicht nach hinten zu kippen. Achte darauf, während der Mobilisation einen 90 Grad Winkel zwischen Ober- und Unterschenkel zu halten. Die zweite Übung ist die Gesäß-Wirbelsäulen-Kombination, die auf die Gesäß- und Rückenmobilisation abzielt. Starte, indem du aufrecht am Boden mit dem Bein vor dir ausgestreckt sitzt. Beuge nun dein linkes Bein, hebe es über deinen rechten Oberschenkel, stelle deinen linken Fuß neben deinem rechten Knie ab. Richte deine Wirbelsäule gerade aus und drehe nun langsam den Körper nach links. Halte dich dabei mit deinem rechten Arm an der Außenseite des linken Knies fest. Dein linker Arm stützt dich, wobei du die Hand hinter dir nah am Gesäß hältst. Versuche deine Brust nach vorne und oben zu schieben. Halte kurz, während du dein linkes Knie nach rechts drückst. Du solltest nun eine leichte Dehnung in deinem linken Gesäß und oder Rücken spüren. Die Dehnung wird stärker, wenn du den rechten Ellbogen außen hinter dem linken Knie einhakst und dich so noch weiter aufdrehst. Achte bei der Gesäß-Wirbelsäulen-Kombi auf einen geraden Rücken und lass deine Schultern nicht nach vorne sinken. Die dritte Übung ist die Piriformis-Dehnung und fokussiert sich auf die Gesäßmuskulatur. Lege dich mit aufgestellten Beinen auf den Rücken und lege deinen linken Fuß auf deinen rechten Oberschenkel. Platziere deine linke Hand auf deinem linken Knie, deine rechte Hand mit deinen rechten Oberschenkel. Ziehe nur deinen rechten Oberschenkel zu dir und drücke das linke Knie von dir weg. Du solltest nun eine Dehnung in deinem Gesäß spüren. Falls die Dehnung zu stark ist, belasse dein rechtes Bein am Boden und drücke nur links das Knie von dir weg. Wenn dir die Übung zu leicht fällt, kannst du mit deiner linken Hand dein Knie aktiv von dir wegschieben, wenn du das rechte Bein noch näher an dich heranziehst, indem du zum Beispiel dein Schienbein greifst. Mit der vierten Übung des Mobility Essential Videos mobilisieren wir unsere Hüftgelenke. Lege dich auf den Bauch mit gestreckten und geschlossenen Beinen. Beuge nun beide Knie in einem 90 Grad Winkel, sodass deine Füße nach oben zeigen. Lasse nun deine Füße seitlich nach unten außen fallen, bis deine Hüfte die Bewegung stoppt. Pausiere in dieser Position für einen kurzen Moment und bringe dann deine Füße wieder nach oben in die Ausgangsstellung. Achte bei dieser Mobilisierung darauf, dass dein Becken nicht nach hinten kippt. Sollte die Bauchlage unangenehm sein, kannst du die Übung auch mit einem Kissen unter deinem Becken ausführen. Alle Übungen in diesem Video sind Teil des Präventionsplans der Exact Health App. Die Intensität der Mobilisierungen passt sich dort automatisch an deinem Fitness- und Trainingslevel an. Wie am Anfang des Videos erwähnt, starte mit den Übungen, in denen du sie 30 bis 60 Sekunden hältst und achte darauf, dass du es bei den Dehnungen nicht übertreibst. Führe deinen Körper langsam an die Mobilisierungen heran. Im nächsten Video widmen wir uns dem Sprungkrafttraining für Läufer, hochbekannt als biometrisches Training.